Hi guys, it's Faye Del Rosario here and welcome back to my channel. But before we start with the video, just make sure that you subscribe because it helps my channel. And don't forget to give it a like if you enjoyed this one. And leave your comments down below. So let's start with the video. So today, I'll share with you what kind of app I use to edit my thumbnail. And isa sa mga biggest common mistake na ginagawa natin mga beginners sa YouTube eh we don't really take our time to edit our thumbnail at ang thumbnail ang pinakaunang nakikita ng ating mga viewers. So kung maganda ang ating thumbnail, ma-attract ang mga viewers na i-click ito at panoorin siya. So kung maganda ang ating thumbnail, makakuha rin tayo ng maraming views. Kung interesado kang malaman kung anong app ang ginagamit ko, then just keep on watching. Ang app na ginagamit ko ay YouDoodle. Pwede siya sa iPhone at pwede rin siya sa Android, Android phone. Um, pero sa Android phone, meron ata siyang watermark at sa iPhone wala siyang watermark. So kung iPhone ang gamit nyo, mas maganda siya. Um, and also, hindi hindi lang siya, hindi ko lang siya ginagamit para sa thumbnail. Ginagamit ko rin siya para sa aking mga um, caricature and animated um, intro na ipapakita ko sa inyo. So, kung gusto niyo ding malaman kung paano ko ginagawa ang mga animated intro ko, um, i-comment nyo lang below para gawa natin siya ng video sa susunod. Bago tayo magsimula mag-edit ng ating thumbnail, kailangan muna natin humanap ng gagawin nating thumbnail. So, ang ginagawa ko, inire-record ko ang sarili ko at nagpo-posing ako. And after nun, tsaka ako mamimili ng aking pang thumbnail. Um, usually, para sa vlogs, sobrang hirap kum kumuha ng thumbnail kasi live siya. So, minsan ang pangit ng itsura mo, ganun. Pero pag informative video siya, ang ginagawa ko, bago ako magsimula mag-record um, ng video, ginagawa ko muna yung pang thumbnail ko. Kagaya nito. Ganon, mag-post ka lang. So, babalikan ko kayo mamaya. So, tina-transfer ko ang file sa aking laptop at piniplay ko siya para makapili ako ng aking pang thumbnail. So, ito na siya. So, ganyan lang. Nagpa-post-post lang ako. And then, mamimili lang ako ng aking pang thumbnail. Tapos, i-screenshot ko siya. Tapos, isi-send ko sa aking email address para mapunta siya sa phone ko. So, ayan. Mayroon akong dalawang napili para sa aking thumbnail. Isi-send ko lang siya sa aking email. So, ayan. Na-receive ko na siya sa phone ko. So, download lang natin. So, andito na siya sa photos. Ayan yung mga ini-edit kong thumbnail ko. Ay, ini-edit kong thumbnail ko sa last video ko. Tapos, ginawan ko rin yung um, best friend ko ng intro niya. So, ginamit ko yan. Kaparehas ng sa akin. Ito din. Um, pang intro ko. So, kung gusto niyong malaman kung paano gumawa ng mga ganito, gamit ang YouDoodle, mag-comment lang kayo um, down below. So, ginamit ko din yung app na yon para gumawa ng caricature ko. Kagaya nito. Ito. And ito. So, pwede siyang pang display picture. So, mag-start na tayo. So, ito ang napili kong thumbnail. Um, bago natin siya i-edit sa YouDoodle, kailangan muna natin siyang i-edit dito sa photos. Gawin lang natin siyang brighter para mas attractive siya. Kasi pag madilim, parang ang pangit. So, papaliwanagin lang natin siya. So, ito yung app na ginagamit ko pang edit ng thumbnail ko. Ayan ang kanyang logo. I-open I -open lang natin at free ang app. So, para mag-import ng file, pumunta ka lang sa file, import, edit a photo, camera roll, tapos uh, piliin mo na kung ano dyan yung gusto mong i-edit. So, ito yung napili ko. And done. So, ang una kong ituturo e eh kung paano gawing transparent yung background. So, para gawing transparent ng background, kailangan mo muna um, gamitin ng brush. So, ang settings ng brush dapat sa so opacity is 1.00, i-maximum natin siya. Tapos, sa size, ang size ng brush is 2.0. Anything na above 2, okay lang. Para hindi siya masyadong manipis at hindi rin siya masyadong makapal. So, done na natin. At pwede na tayo magsimulang mag-outline ng ating um, picture. So, tapos na ako mag-outline. Okay lang kahit hindi ganun ka-perfect yung outline ng ating 
picture. Tapos pumunta kayo dito sa layers. And merge to foreground para magdikit na yung ginawa nating line at saka dun sa picture. So merge to foreground. Ayun, okay na. Tapos, i-click mo lang itong fill. Makikita nyo, transparent yung itsura niya. So, click mo yan. Tapos, um, pwede natin change yung settings. Yung opacity, kung gaano siya kalaki or kakapal. Ay, hindi pala. Yung tolerance pala yon So, ganyan yung size niya. Parang ganun. So, inalagay ko lang muna sa gitna. Tapos, yung opacity dapat maximum. Done. Tapos, i-click na lang natin sa background. Ayan. Kita nyo, um, transparent na siya, pero sumama yung ibang part. Kaya, ang ginagawa ko, white yung background ko, at white din yung line, para kahit mano-mano siya, okay lang. So, i-undo natin. Undo. So, i-adjust ulit natin yung tolerance. Kasi sumama yung iba. Ayun, mas okay na siya. Okay na, ba? So, ganun lang yung gagawin mo. Pero kung, kasi medyo minsan mahirap siyang gawing, ano eh, transparent na yung pili lang. Minsan sumasama yung dito or yung buho ko kasi puti din siya. So, ang pwede mong gawin, eh, gamitin yung erase. So, mano-mano natin siyang gagawin. So, yan. Pwede sa size. Lakihan muna natin. Ayan, transparent na yung background. So, gagawin ko muna siya. Ngayon, i-save naman natin siya. Save. So, di ba nga sabi ko, white lagi yung ginagamit kong background. So, pumunta tayo sa Google. I-type nyo lang yung 1280 by 720 na white background. Tapos, mamili na kayo. So, ito yung ginagamit ko. I-download natin. Save image. Tapos, andyan na siya. So, balik tayo sa... You doodle, then file, import, edit a photo, camera roll, camera roll. Tapos, punta tayo dito, yung, kunin natin yung uh, white background. So, ang size niya na perfect para sa pang thumbnail is 1280 by 720. Done. Tapos, punta kayo dun sa layers. Sa, sa layers, focus, focus. Yan, sa layers. Insert a foreground para pwede kayong magpatong um, ng another picture on top. So, insert foreground, camera roll. Camera roll. Tapos, yung inedit natin kanina na transparent. Ayan. Select natin. Done. Done. So, ayan na siya. Ah, meron akong nalagpasan doon, pero okay lang yan. So, kayo na bahala. Adjust nyo na lang. Ayan. Then, yes. Tapos, i yung kaninang di natin na erase ton, brush na lang ulit, mano-mano, brush, puti naman yan eh. So, ayun, wala na siya. So, ayun nga, kaya white na background ang ginagamit ko is, kasi ang ginagamit ko sa brush is white. Kung gagamitin ko man yung fill at hindi siya magiging perfect na maging transparent sa likod, pwede ko siyang imano-mano by erase. At hindi ko na siya kailangan gawing perfect sa sides. Okay lang yun kasi magbe-blend na yung white na outline sa white na background. Ayun, um, pwede naman yung gamitin yung... Um, gusto nyong kulay pero dapat parehas parehas ng brush and parehas din yung background na gagamitin nyo so naituro ko na kung paano mag, paano mag outline at kung paano gawing transparent yung background nyo so ngayon lalagyan na lang natin siya ng text dito sa taas ang text tapos ayan so ang madalas kong ginagamit is this pacifico kasi bet ko yung cursive cursive na yan tapos pili tayo ng font Ah, ng font, ng kulay, ng font. So, ayan, ang daming colors to choose from. Ito yung mga madalas kong ginagamit. Tapos, pwede natin i-adjust ang size. 
mas malaki, mas maganda para kitang-kita yung mga, kitang-kita yung topic. Ayan, done. So, ayan na siya. Gusto ko siyang lagyan ng sticker. Punta ka lang dito. Uh, I mean, stamps pala. Tapos, caption. Yung may sinasabi, parang may sinasabi ka ganun. Ito na lang. Ayan. Tapos, ang ginagamit ko para sa mga ganyan is this American Typewriter Condensed Light. Tapos, um, black lang siya. Tapos, Pati itong outline, ginagawa ko rin siya black, pero mas manipis lang. Ayan, tapos, done. So, kayo nang bahala kung anong gusto nyo. Marami pa ditong mga stickers, or ang ginagawa ko kung gusto nyo ng emoji, pumupunta ako sa text. Kung gusto nyo yung mga emoji, emoji. Ayan, tapos click nyo lang. Gusto ko yung nag-iisip. Thinking, thinking, where is it ba? Wala, hindi ko makita. Yan na lang muna, for example. Tapos yan, i-adjust nyo na lang. Ganyan. Tapos, lalagay nyo na lang dyan. Ganyan yung ginagawa ko. Tapos, one more very important thing is, nilalagyan ko parate yung mga thumbnail ko ng um, border para highlighted siya. Kakaiba, um, mas, mas attractive compared to sa mga other ano, videos. Pansin na pansin mo siya. So, lalagyan ko siya ng border. Ay, so, ang border na ginagamit ko ay from dito. Kaling siya dyan. Pupunta lang ako sa shapes. Tapos, ikiklik ko yung line na yan. Tapos, pipili ako ng kulay. Ang gusto ko is purple. Kasi, lavender yung kanina. So, pang border, ang pinipili ko yung mga bright colors para kitang-kita mo siya. So, maybe yan. Tapos, kailangan mo rin um, i-adjust tong kulay dito sa baba. Same color dapat. Tapos, ang size na ginagamit ko, sa outer weed, lagi lang siya nasa 1.00. Pero, pero itong inner weed, ginagawa ko siyang 2 point something na plus. Basta anything. Para sa akin, tamang-tama lang yung kapal niya. Um, pag masyado ding makapal yung border, medyo tsaka. So, kung medyo manipis, carry lang. Ayan, medyo makapal na nga yan eh. Ayan, adjust, adjust mo lang siya. Tapos ilalagay ko siya sa gilid. Gusto ko yung konting-konti lang yung kita. Para lang kunwari ma-highlight siya. Manipis lang yan. Mukha lang makapal ngayon. So, done. Matatanggal yung mga sobra. Ayun, manipis na siya. So, ayun na. Tapos na. Lalagyan ko lang siya ng mga stickers. Tapos babalagyan ko kayo mamaya. I-finalize ko lang itong thumbnail ko. So, ayan, na-finalize ko na yung thumbnail na ginawa ako. So, nilagyan ko lang siya ng smiley na nag-iisip dyan. Tapos, nilagyan ko rin yung logo ng You Doodle. Tapos, ang um, ginamit ko doon sa lavender is the same ng ano, ginamit ko rito sa border. Kinapalan ko lang siya. And, ayan, tapos na siya. So, tapos na natin yung thumbnail. Kung meron kayong any additional question about sa You Doodle, kung paano siya gamitin, mag-leave lang kayo ng comment down below. At kung gusto nyo rin malaman kung paano gamitin ng You Doodle sa paggawa ng um, caricature at ng animated intro, um, pwede ko rin siyang gawa ng video kung interested lang kayo. So, yun na yung end ng video na ito. Sana nakapagbigay ako... <sighs> Sana nakapagbigay ako sa inyo ng informasyon at don't forget to subscribe and like this video kung enjoy nyo to and I hope to see you again next time. Bye!